very good morning 7th class i am your diksha miss and i am teaching you english grammar so far in the previous lecture of grammar we have discussed about a story titled where there is a will there is a way now today we are going to discuss another story jiska title hai grapes are sour what is the title of the story it is grapes are sour so let's discuss about the story story let's start somewhere in a dense forest a fox is walking around on a sunny afternoon kisi gane jangal mein ek fox jo hai wo sunny afternoon mein walk kar rahi hoti hai he spots a beautiful grape vine training on the bark and branches of a tree usko kya dikhta hai ek angoor ki bel dikhti hai jo ki bark aur branches of the tree pe trail kar rahi hoti hai latki hui hoti hai theek hai the fox is filled with joy as the grapes look tasty and ready to burst with their sweet juices fox jo hai uski khushi ka thikana nahi rehta hai kyunki grapes jo hai wo bahut tasty lag rahe hote hain aur aisa lag raha hota hai mano jo usme juice hai wo khushi wo juice ke karan burst hone wale hain abhi burst ho jayenge विद हंगर एंड टेम्पटेशन टेम्पटेशन इज लोब हंगर और टेम्पटेशन के कारण फॉक्स ट्राइज टू रीच द टेस्टी ग्रेप्स फॉक्स ट्राई करती है टेस्टी ग्रेप्स तक पहुँचना ठीक है बट द ग्रेप्स आर टू हाई टू रीच एंड हैंस द फॉक्स डिसाइड्स टू जम्प एंड रीच द लोएस्ट ब्रांच लेकिन जब वो ट्राई करती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ग्रेप्स तक ग्रेप्स इतने हाई होते हैं कि उसकी रीच से बहुत दूर होते हैं इसीलिए फॉक्स डिसाइड करते हैं कि वो जंप करेगी और लोएस्ट ब्रांच तक पहुंचेगी। ही ट्राइज एंड ट्राइज बट इन वेन वो बहुत कोशिश करती है लेकिन क्या होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है ठीक है बट इन वेन द पोअर फॉक्स वॉक्स अ फ्यू मीटर्स अवे टू टेक अ रनिंग लीप एट द ग्रेप वाइन फिर क्या होता है पोअर फॉक्स कहाँ जाती है एक पीछे जाती है थोड़ा और वहाँ से एक वहाँ से कोशिश करती है जैसे हम दूर जाके जंप करने की कोशिश नहीं करते हैं वैसे एक कोशिश करती है कि दूर से जाके भागते हुए जंप करके वो ग्रेप वाइन तक पहुँच जाएगी ठीक है जैसे हेयर इन द फर्स्ट पिक्चर वो जा रही है सेकंड पिक्चर में उसको दिखती है वो स्पॉट करती है ग्रेप वाइन थर्ड पिक्चर में वो ट्राई करती है उस तक पहुँचना लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँच पाती है ठीक है वो दोबारा पीछे मुड़ के ट्राई करती है वो लेकिन हार जाती है उसको ग्रेप्स नहीं मिल पाते हैं ठीक है ठीक है उसके बाद द हैंगिंग ग्रेप्स अपीयर नियर जो हैंग कर रहे होते हैं ग्रेप्स वो बेशक पास लग रहे होते हैं बट व्हेन द फॉक्स ट्राइज टू जंप एंड प्लग दैम जैसे ही फॉक्स कोशिश करती है उसको जंप करने के लिए और पकड़ने के लिए प्लग करने के लिए लेकिन वो जो ग्रेप वाइन है वो बहुत दूर लगती है द पोअर फॉक्स ट्राइज अगेन बट हैज़ नो लक पोअर फॉक्स दोबारा कोशिश करती है लेकिन उसका लक जो है वो काम नहीं करता है डिसअपॉइंटेड दुखी होकर ही गिव्स अप वो हार मान लेता है एंड लुक्स एट द ग्रेप्स विद डिस्कस डिस्कस मतलब हेट और ग्रेप्स को हेटर्ड हेट से देखने लगता है ठीक है ग्रीना से ही फ्राउंड एंड वॉक्स अवे थिंकिंग द ग्रेप्स मे बी सोर एनी वे वो गुस्सा होता है और चले जाता है वहाँ से ये सोच के कि ग्रेप्स जो हैं वो खट्टे ही होंगे एंड सेज वाई वाई आई एम आई विनिंग अबाउट ईटिंग ग्रेप्स डेट आर सोर विनिंग मतलब कंप्लेन करना शिकायत करना कि मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ कर रहा हूँ उस ग्रेप्स को खाने के लिए जो कि खट्टे हैं सोर हैं ऑलरेडी ठीक है देखिए यहाँ पे भी वो कितना ट्राई कर रही है वो नहीं पहुँच पा रहा है ग्रेप्स के ऊपर वो स्टोन्स भी रखते हैं फिर भी नहीं पहुँच पाता है लेकिन वो एंड में हार कर उसको देखता है हेटेड से डिस्कस्ड ग्रीना से और वो एंड में चली जाती है फॉक्स वहाँ से ये बोलते हुए कि मैं क्यों शिकायत करूँ उन ग्रेप्स को खाने की जो कि ऑलरेडी क्या है खट्टे हैं ठीक है मॉरल क्या है स्टोरी का इट इज़ ईजी टू गिव अप बहुत आसान होता है गिव अप करना लेकिन बट द रियल स्ट्रेंथ इज बिल्ट रियल स्ट्रेंथ कब बिल्ट होती है वैन वी कीप फाइटिंग जब तक कि हम लड़ते रहते हैं तब तक हम लड़ते रहें जब तक कि हम सक्सीड नहीं हो जाए हम सक्सेस हासिल नहीं कर लें सो डैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी बच्चे आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से थैंक यू सो मच क्लास